반갑습니다. 구독, 좋아요 눌러주시고 큰 부자 되시기를 바라겠습니다. 뭐 에세이어는 항상 현실이 되죠. 자, 지금 예상했던 대로 움직이고 있고 자, 뭔가 낌새가 이상하다라는 분위기가 감지가 되었습니다. 그래서 반등 올때 다시 아, 이거 감정이다 하고 다시 매도 신호를 좀 드렸었는데 일단 우리 회원님 중에서 벌써 LB로 따졌을 때 벌써 100주 정도 지금 수익을 이미 내고 있습니다. 100주 정도 더 주식수가 늘어나는 수준까지 지금 만든 상황입니다. 지금 행동을 하느냐 하지 않느냐에 따라서 차이가 이제 앞으로 계속 더 급격하게 예, 더 크게 아마 벌어질 겁니다. 자, 그리고 어제, 이 오늘 아침에 한국투자증권에 이 찌라시가 나왔죠. 자, 이 리포트가 나왔는데, 자, 세력은 애시당초에 저 리포트 가지고 올릴 마음이 전혀 없었다. 이렇게 보시면 되겠죠. 올릴 마음이 전혀 없었습니다. 저걸로 그냥 잠깐 올려주는 척 하고, 고점에서 매도하고, 단기로 이제 용돈벌이 잠깐 해 먹겠다. 그리고 개인들 다시 유인을 하겠다. 그런 유인책으로 사용을 했을 뿐이다. 이렇게 생각이 듭니다. 자, 이 채비 큰 사는 나올 겁니다. 나오는데 다만 문제는 언제 나오느냐 이게 중요하죠. 이게 이제 문제일 뿐이다. 지금 윗거리 달고 이 HLB 지금 제가 어제도 조금 우려가 된다라고 했던 게 분명히 호재긴 호재라고 했죠. 시작을 하고 올라갔죠. 호재니까. 호재로 작동을 했지만 아마 단타의 기회로 진행이 될 가능성 있다라고 했는데 그대로 진행이 되어버리죠. 시까지 잠깐 매수해가지고 올라왔을 때 오케이 매도 수익 끝. 끝입니다. 끝. 그러고 이제 밑으로 밀려버리죠. 자 지금 제피하고 신하니 계속 매도 중이죠. 내 허락 없이 못 간다. 여기에서 가짜뉴스 뿌렸죠. 그리고 엘도 속이 완성이 되지 않는데 감히 이걸 끌어올린다. 말도 안 된다. 그런 움직임이 나오고 있습니다. 이 HB 세력들은 강박증 환자라고도 볼수 있고 수익을 극대화시키 반드시 수익을 극대화시키는 작업을 완성을 시키고 나서 움직이죠. 그리고 재료가 나오기 전에는 움직이지 않습니다. 근데 오늘 재료가 나왔죠. 근데 이 재료 자체가 제가 어제도 이렇게 이제 말씀을 좀 드렸지만 이 재료 자체가 상당히 급조된 재료의 느낌이 강하다 그랬죠. 다 알고 있는 내용이고 그리고 잘 뜯어보면은 2분기 중에 FDA 신청한다라고 하니까 어 3월달 신청한다는 뜻이네. 이렇게 되는 거죠. 자 그런데 이제 승인 될 가능성 높습니다. 확실히 높죠. 데이터 워낙에 좋으니까 이 데이터 가지고 승인 나겠죠. 근데 승인 신청이라는 부분이 진행이 돼야 됩니다. 진행이. 진행이 되어야지. 그 다음에 얘를 진행을 하고 단계가 있는 거죠. 엔데이 승인청 하고 승인을 받고 그 다음에 이 부분이 보이는 건데 얘는 아직까지 한참 멀은 이야기다. 한참. 한참 멀은 이야기다. 근데 가능성은 아주 커졌죠. 지금 데이터 원에 좋으니까. 그러니까 이런 리포트도 나올 수가 있는 겁니다. 근데 이제 신청이 들어가는 게 2분기에 될 가능성이 높다라는 거죠. 그리고 이 리포트는 호재이긴 하지만 이 호재로 어 지금 올라간 거는 이게 다답니다. 이 급조된 리포트 가지고 올리는 거는 3.6%면 충분해. 이 펭귄 가지고 올라가는 거는 4%면 상한가야. 이 급조된 리포트 다 아는 내용 그리고 엔 d 이 승인 시점 3월 달에 늦어도 3월이라고 했는데 3월에 안 한다는 뜻이네. 오케이 난 3.6% 그렇게 되는 거죠 지금. 그렇게 진행이 되고 있습니다. 자, 지금 참 대단합니다. 정말 이 HB 세력들. 얘들이 원하는 거는 엘도속이죠. 지금까지 급등 이후에 급락을 시켜서 끌고 내려갈 때 이평선을 깨지 않은 적이 높다. 3만 천 원은 붕괴될 가능성이 그 어느 때보다 더 높아졌습니다. 오늘의 흐름 때문에 더 신뢰성이 높아진 흐름. 이라고 보시면 되고 자 이런 호재를 띄우고 오늘 제약바이오 이런 전반적인 이 강세 분위기 속에서도 이거 뭐 올라간 거다 토해내고 음봉으로 전환했죠. 그리고 마이너스까지 내려가는 엄청난 힘을 보여줬습니다. 이게 엘도속의 힘입니다. 엘도속의 힘. 그러니까 JP하고 신한이 아주 뭐 대놓고 매도하고 있죠. 
너는 못 가. 이러고 뒷다리를 딱 잡아. 아, 채고 있는 네, 그런 아, 상황입니다. 아, 그리고 지금 쭉 내려서 이제 올라가는 모습을 좀 보이고 있지만 얘는 지금 제가 보기에는 매수, 아, 지금 매수 때가 아니다. 때가 아닙니다. 매수할 때가 아니다. 지금 거래량도 얼마 없죠. 그래서 오전에도 거래량이 아, 별로다라고 했는데 거래량이 살아야 되고 창고가 좀 살아야 됩니다. 그리고 올라가는 흐름이 좀 나오고 강한 모습 보여야 되는데 그런 게 전혀 없죠. 그러면 은 이런 반짝 호재, 에, 급조된 그런 소식이라고도 볼수 있는 아, 상황이지만 그 이, 리포트 가지고도 결국은 아, 밑으로 밀어버리는 이런 모습이 나오고 있죠. 자 그러면 이 상태에서 아, 방향성이 아래로 잡힐 가능성이 더 높겠죠. 아래로 밀려 내려올 가능성이 훨씬 더 커지고 있습니다. 차트 모양이. 5에서 밑으로 다시 내려앉았죠. 그리고 이제 남아있는 지지 라인은 60선인데 3만 천입니다. 결국은 3만 천은 붕괴될 가능성이 아주 높아졌다. 결국은 JP하고 신한 공매도가 매도를 해서 올라가지 못하게 만든다라고도 볼수 있겠지만 꼭 그것만 아닙니다. 제가 보기에는. 얘들 이렇게 매도한다고 해도 이 리포트 가지고 시나리오 보면은 매출 4조에 영업이 3조 이런 부분 가지고 세력들이 움직였다 라고 하면 이거 밀어 올릴 수도 있겠죠 바이오만 한다 요거 가지고도 상가치는데 이 지금 4조 매출 4조 3조 이 가지고 못 올리겠습니까 올림 충분히 올립니다 충분히 충분히 올릴 수 있지만 지금 올릴 생각이 없다 라는 겁니다 올릴 생각이 없다 최대한 도로 끌어 내려서 엘도소 만들어서 이 갭은 메꾸고 있다. 지금은 제가 보는 관점에서는 이 엘도속 3만 천 원은 붕괴된다. 이게 문제가 아니고 얘가 붕괴되는 거는 제가 보기 거의 기정사실처럼 지금 흘러가고 있고 재료가 나와야 됩니다. 재료가 엔데이 승인 신청 정도가 돼야 되겠죠. 그래야지 진짜 반등이 일어날 겁니다. 근데 그게 없는 상황이니까 계속 밀리죠. 그럼 요걸 깨고 나면은 그 다음에 얘들이 어디를 볼 거냐 이 갭을 메꿔야 되겠다. 그런 아, 지금 시각으로 전환될 가능성이 점점 커지고 있습니다. 점점 점점 커지고 있는 아, 그런 분위기다. 이렇게 아, 좀 생각이 됩니다. 자, 이렇게 이제 밀려 내려오는 흐름이 나온다 그러면 결국은 똑같죠. 지금 역시 L 또소는 과학이구나. LB 또소 같다. 계속 밀리죠. 계속 밀려. 한번 얘는 밀어치면은. 예, 적당이라는 게 없습니다. 적당히. 상당히 악질적이죠. 엄청난 악질입니다. 엄청난 악질. 개인들이 수익을 내는 그런 흐름은 절대로 보이죠. 갑자기, 예, 갑자기 이렇게 올라, 다 포기를 하고 있을 때, 갑자기 올라가는 경우는 있어도, 모두가 올라가겠지라고 할 때, 올라가는 경우는 그냥 거의 없다라고 보면 되죠. 정반대로 움직여 버리죠. 단기적으로는 얘는 못 올라갑니다. 제가 봤을 때. 그래서 지금 좀 올라갔다 내렸다 이렇게 하는데 매수 하면은 물립니다 지금 지금은 매수 해봤자 물려버릴 수밖에 없는 상황이다 매수할 이유가 또 없습니다 지금 매수를 할 이유가 사라져 버린 네, 그런 상황이다 어, 지금 매수를 한다라고 하면은 추세가 이제 올라가겠구나 이런 걸 보고 매수를 해야 되는데 추세가 지금 올라가기는 그냥 방향이 밑으로 잡히고 있죠 세력들 올릴 생각이 전혀 없다. 그냥 하나의 그냥 해프닝 수준인 리포트였을 뿐이다. 이렇게 지금 흘러가고 있다. 이렇게 보시면 되겠죠. 자, 그나마 이제 테라피틱스가 무증 호재 가지고 그나마 흐름이 좀 좋습니다. 그나마 그나마 지금 흐름이 따박 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 올라가는 흐름이죠. 그나마 흐름이 괜찮은 모습이다. 제약도 결국 HB가 힘을 내지 못하면 결국 밀리죠. 어, 셀티는 여전히 강한 모습인데 상승은 좀 많이 꺾이고 있죠. 윗골이 좀 많이 달고 있지만 아, 에너지는 상당히 좋습니다. 외인기관 코스타 오늘도 많이 매도를 하고 있고 아, 정말 아쉽습니다. a b a 바이오도 5.7% 이렇게 올라서면서 좋은 모습을 보여주고 있는데 결국 이제 제약바이오도 5장 들어서 힘이 좀 빠지는 모습이죠. 힘이 좀 빠지는 모습을 보이면서 결국 HLB는 거의 보합 수준까지 밀려 내려와 버리는 약한 흐름이 진행이 되고 있습니다. 전기전자 반도체는 
2차전지 전기차 관련주들은 상당히 강세죠. 아주 강한 모습 보이고 있고 하이닉스는 다시 저가 매수 좀 유입이 되고 있는 모습이고 삼성전자 계속 뭐그 자리 흘러가고 있고 오늘도 2차전지는 좀 강하다. 그리고 제 앞에는 오늘 그래도 좀 힘을 냈다. 그런데 HB는 뭐 호재 찌라시를 뿌렸지만 얘는 꼬시기 결국은 작은 엘도 속에 불관 상황이었다. 이렇게 좀 정리가 되겠습니다.